tá vendo lá embaixo a sombra? Isso mesmo. Esse aqui é aquele TBS com braço alongado que eu fiz o Crossfire. Que eu fiz aqueles 7200 metros lá. Pois bem, aqui eu vou fazer um voo. Nossa senhora. É um voo meio diferenciado. Que é para mostrar que ele foi montado não só para distância. Ele faz uns voos próximos também. Ele é muito veloz, né? Na medida que precisar. E, portanto, eu vou tentar fazer um voo aqui mais é, na mão possível, né? Menos abuso possível, porque ele é grande também, acostumado com um drone pequeno para sair em lugares pequenos, mas você vê que ele tem bastante performance ali, ele me deixa à vontade para mim costurar essas árvores aqui. Mas o grande propósito aqui é mostrar que eu estou brincando literalmente entre as árvores, né? E não estou tendo problema de vídeo ou de rádio, ou seja, qualquer outro tipo de problema. Então, portanto, eu vou fazer um, um voo mesclado, ou seja, esse voo aqui meio que nas, na copa das árvores, né? Olha só, passando aqui, ó. E depois eu vou fazer um voo um pouquinho mais distante e no terceiro e último fazer um voo bem rasteiro, né? Tá vendo? Eu tô ali, eu continuo ali debaixo dessa árvore, então é para provar que eu não vou sair dali. Vira e mexe, eu vou estar tá passando em cima de mim aqui. Pois bem, então você vê que agora eu vou fazer um voo um pouquinho mais distante aqui, na casa de 300 metros, tá vendo? E o vídeo estralando, tudo bonito, tudo bacana. E o drone atende muito bem a todos os comandos aqui, ou seja, não fiquei nem um minuto sem sem comando e nem um minuto sem vídeo, né? Lógico que um chuvisquinho de vídeo sempre tem, né? Por conta disso, olha, se você vê, são muitas árvores que eu coloco entre eu e o drone e sem ter dificuldade. Ele é muito ágil, cara. Você pode ver aqui a velocidade dele, é bacana, né? Então tem que ter uma precisão bacana para não chocar com a árvore dessa daí, ó, né? Então, opa, nossa senhora, agora dá uma cascadinha ali, ó. Tá vendo que eu passo aqui entre as árvores aqui, né? Põe um monte de árvores entre o drone e eu. E continuo com o drone na mão. Olha só como ele tem performance. Eu dou o um motor ele recupera de imediato. Então é um drone muito bacana. Forte, cavalo, com bastante potência, né? Vou dar, dar buscar um abuso aqui. Tentar passar aqui no meio. Oh, nossa senhora. É, esse é o mínimo que dá para fazer, né? Menos que isso daí eu vou acabar deixando o drone pendurado em uma árvore. Aí. Então aqui é o seguinte. É para mostrar que o drone ele é um drone cavalo com força, né? E ao mesmo tempo ele é ágil, né? Eu vou fazer um voo um pouquinho mais distante, vou colocar um, várias árvores entre mim, ó, tô voando aqui, vou afastar mais, vamos mais ou menos uns 500 metros aqui, ó. Se você observar para trás ali, eu, eu acabei colocando quase que centenas de árvores entre eu e o drone, né, vou dar uma viradinha aqui agora, né, deixa eu virar um pouquinho mais. Aí eu tô bem ali na esquerda, não dá para ver, lógico, eu tô entre muitas árvores, eu tô lá atrás daquele mundo aglomerado de árvores lá e tá limpo o vídeo aqui, limpo o rádio e tudo. Mas vou dar um... Uma velocidadezinha maior, vou chegar nesse aglomerado de Alcalipau aqui, ó, né? Aqui mais ou menos... Ah, eu vou fazer o seguinte, vou subir esse morro aqui, que esse morro deve estar mais ou menos uns 800 metros de mim. E eu tô atrás da casa e atrás de um aglomerado de árvores. E tô com a imagem limpinha aqui, ó. Tô batendo aqui quase 800 metros, ó. Subindo a pleno, né? Porque aqui é um morro muito alto, olha só que bacana. A imagem tá limpinha, cara, ó. Eu tô lá, ó. Atrás daquelas árvores, atrás daquela casa. Tem uma casa lá no meio daquelas árvores, eu tô atrás daquilo lá, cara. E limpinho, não tem problema de vídeo, não tem problema de rádio, é muito 10. A máquina ficou perfeita, o setup bacana. Detalhe, eu vou 35 minutos. É lógico que vocês não vão assistir 35 minutos que fica bem joativo. Para mostrar que eu tô lá atrás daquela árvore, atrás daquela casa, eu vou dar um rasante daqui para lá, ó, eu vou dar uma mergulhada daqui para lá. Olha a velocidade que atinge aqui, olha só, descendo isso aqui, ó. O drone vai chegar aqui no pico aqui, ó, 110 120 km por hora, nossa senhora, ali embaixo, eu tô ali, tá vendo? Passou aqui, nossa, já acertar aqui, desacelerar aqui, subir nesse morro, agora eu tô de costa, ou seja, o drone passou por cima de mim, ele tá atrás de mim aqui, tô fazendo a volta, tô olhando para um lado e ele tá atrás de mim, continuo com o vídeo estralando, com o rádio estralando, tudo bacana. Bom, fiz um voo na Copa das Árvores, fiz um voozinho um pouco distante, agora eu vou fazer um voo lá embaixo, que é um voo um pouco mais perigoso para um drone desse tamanho. Mas é lógico, vou diminuir a velocidade aqui, vou com mais cautela, né? Vou fazer um voo como se estivesse voando um drone pequeno, né? Mas com velocidade mais reduzida. Vou me atentar aqui a um fio, você tá vendo? Tem um fio aqui no bico da casa aqui, tem um outro aqui à minha esquerda, eu passando aqui. Não, opa, já cortei um galinho ali. <risos> Olha, diz eu tentar procurar um espaço para me descer aqui sem pegar em fios. Eu sei que tem bastante fios nessa casa aqui. Deixa eu rodar aqui, deixa eu ver por aqui. Tem um fio aqui na direita, deixa eu ver se onde ele tá aqui. Cadê ele? Cadê? Opa, passou ali embaixo. Então já vi que ele tá a, na altura da, do teto da casa. Deixa eu dar uma vou, chegadinha aqui. Opa, uma trave ali. Tá sem rede, já viu, né? Vou dar uma voltinha por trás dessa árvore. Olha só, detalhe. Eu tô passando atrás de um monte de árvores. São densas. 
e meu vídeo está estralando. Será que eu faço um desgol, quer dizer, um gol contrário? <risos> a sombra do bichão aí, ó. Nossa senhora, de boa. Vamos cortar a grama aqui. <risos> Já está cortada. Vamos lá, vamos continuar nossa brincadeira aqui. Vamos lá para casa. Lá vou tentar fazer um voo mais aproximado de mim, lá bem próximo aqui, ó. Passar aqui bem relando essas árvores. Você vê, esse drone é grande, cara. Não é um dronezinho pequeno, né? Deixa eu dar uma descidinha depois do fio aqui. Agora deixa eu descer aqui, ó. Ó, oh, aqui eu sei que eu posso descer. Que tem um fio acima de mim. Ó, oh, ele passou ali, ó. Tá indo pra direita. Aqui, vou subir essa ruazinha aqui. Vamos passar ali naquele portão. O portão tá fechado, não tem... Opa, sai, borboletinha. O portão tá fechado, mas dá pra passar entre a greta aqui, ó. Ele cabe aqui, é grande, mas cabe aqui, ó. Opa, deixa eu descer. Nossa, já cortei mais uns galhos aqui, ó. Poderia ir nessa rua aqui, mas eu vou evitar a rua porque hoje tá meio movimentado. Eu posso topar com um carro aí de frente, aí fica complicado, né? Um tijolo desse aqui, né? Então, galera, aqui eu tô chegando novamente aqui. É, esse, esse tipo de voo que eu tô fazendo é justamente para mostrar a performance que ele tem, tá vendo? Por ele ser um drone grande. Deixa eu entrar aqui, deixa eu tomar cuidado aqui agora. Deixa eu descer antes do fio. Aí, ó, tá vendo o fio aqui? Continua aqui, ó, sentadinho, bonitinho. Olha lá, eu lá. É, <risos> Tá vendo aqui? Então todo esse voo, tanto longe, perto, baixo, alto, entre as árvores, uns centenas de árvores em cima de mim ou na frente, voei de boa, tranquilo mesmo, literalmente passeando entre as árvores aqui, ó. Mas como esse voo durou 35 minutos, eu não vou deixar vocês assistindo 35 minutos de voos, apesar que é bonito, eu gostei demais, né? Eu vou deixar vocês com a parte técnica aí, que agora eu vou explicar como é esse drone, como ele funciona direitinho. E aí galera, o vídeo que vocês estão assistindo aí, né? Tô passando no fundo aí, é, foi feito com essa máquina aqui. Deixa eu mostrar aqui a Pete aqui. Oi Pete, essa é minha companheira. É que os outros doc aqui, meu companheiro. Vai Pete, vai pra cá, vamos fazer o filme aqui. Então, o drone que foi tá, tá sendo feito esse filme é esse drone aqui. É um drone com o motor do S800, tá vendo? Motorzinho do S800, o ESC do S800. A bateria de 10 mil mAh, tá meio gato aqui embaixo, tá vendo? Fica desse jeito aqui, a câmera vai aqui na frente, a GoPro, e ali minha câmera de piloto. Um TX de 2 watts, uma NASA V2 e o Crossfire aqui de, de receptor, entendeu? Então esse é o equipamento que voa, uma hélice 12, né? Aqui um radinho da Futaba, bem simples possível, que é um 6EX da Futaba, ele na realidade ele é... FM, então é, é, mas não estou mudando FM e aqui atrás está o Crossfire. O Crossfire tem esse fio aqui. Se eu for voar acima de 2 de, de 500 mW, eu ligo esse fio aqui. Então a bateria alimenta direto ele aqui. Então por enquanto aqui está voando só com 500 mW. Deixa eu ligar aqui para você ver. Está voando com 500 mW aqui atrás. Ó. Não sei se dá para ter foco aí. Está voando com 500 mW. Não há necessidade de ligar esse fio aqui. Mas se eu for voar com um watt, um watt e meio, daí para cima, aí a necessidade de ligar, de ligar aqui lá. O óculos, o óculos é esse óculos aqui, da Skyzone, né, da com essa antena aqui. Como eu tinha feito aquele vídeo de 7 km lá, tive problema de antena, então estou testando essa antena, mais essa outra aqui. Não sei ainda como funciona, vou testar ainda. Coloquei uma bateriazinha aqui do lado, mas também, né, tanto faz a bateria aqui ou embaixo, mas aqui ficou mais prática para nós. Resumindo, meu equipamento é esse que está aqui, tá vendo? O óculos com o rádio com o drone. Né? Então, esse equipamento aqui é um equipamento bem prático para fazer uma distância longa, né? Nada daquela parafernália toda. Então, para mostrar que esse drone grande, além de fazer um long range, dá para brincar também no meio das árvores. Galera, valeu, galera. Ó, galerinha, curte o canal aí, dá um joinha, se inscreva, compartilha aí, dá uma força para nós aí que para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de informação, levar esse tipo de trabalho. Exige um bom tempo da gente, a gente sempre necessita de alguma coisa em troca. E o simples curtir, cara, porque o fato de curtir, porque é importante curtir. Quando você curte, aparece no seu playlist lá, né? Não? Então, para mim saber se você curtiu ou não, é fácil, é só ir lá no seu playlist e eu vejo meu vídeo lá, né? Não? Assim, facilita o próximo cara, vou lá ver no seu canal, olhar o que você está assistindo e ele acaba vendo o meu vídeo. Então, quer dizer, indiretamente você está me ajudando também, né? Para isso que serve lá o curtizinho lá, o playlist. Valeu, galera. Um abraço e um beijo no coração. Hein? Tchau, tchau.